നഗ്നമായ നിയമലംഘനം നടത്തിയ മരടിലെ വിവാദ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ആ വിവാദ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ കൊച്ചമ്മമാരെ ഇറക്കി സെന്റിമെന്റ്സ് കളിച്ച് നിയമത്തെ നിയമലംഘനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് മാഫിയകൾ ആ ഫ്ലാറ്റ് മാഫിയകളുടെ ഒരു നേർചിത്രം കേരളം കാണുകയാണ് പതിവിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി അവിടെ ഒരു പരിചയ തീർക്കുകയാണ് മനുഷ്യ പരിചയ തീർത്തുകൊണ്ട് ഭീകരവാദികളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ ഫ്ലാറ്റ് മാഫിയ ചില പണക്കാരികളായ കൊച്ചമ്മമാരുടെ സെന്റിമെന്റ്സിനെ ടി വി ചാനലുകൾ വഴിയും മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ഉയർത്തിക്കാട്ടി നിയമലംഘനത്തെ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ നടന്ന അഴിമതി മൂടിവെക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാർ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയ വ്യക്തികൾ മുന്നൂറ്റി അൻപതിനും നാനൂറിനും ഇടയിൽ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന വില എത്ര എന്നുള്ള ആദ്യ ചോദ്യം അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചുള്ള ബേസ് പ്രൈസിൽ നിന്നാണ് അതായത് അടിസ്ഥാന വില ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഇടുന്നത് ആവറേജ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടാകാം പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ബേസ് വില ഒരു കോടി കൊച്ചി പോലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥലത്ത് ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഈ വാങ്ങിയവരുടെ ഒക്കെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിയമലംഘനം കാണിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു വിജിലൻസ് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വാങ്ങുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ നിയമലംഘനം നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒരു കോടി രൂപ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവർ റേഷൻ കടയിലെ പച്ചരി വാങ്ങി മൂന്ന് നേരം ഊണ് കഴിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മമാർ പുലർത്തുന്ന കുടുംബമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം ഈ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ ഫ്ലാറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എൽ ഐ സിയുടെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയവർ നേരിട്ടല്ല ഈ ഫ്ലാറ്റ് മാഫിയ അതായത് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ച ആൾക്കാർ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ എത്തിയവർക്ക് എൽ ഐ സിയുടെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ പ്ലാൻ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വരും അങ്ങനെ എൽ ഐ സിയുടെ ഹൗസിംഗ് പ്ലാനിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നുവെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുന്ന ബയറുടെ ഇൻകം അനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് ലോൺ എടുത്ത് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർ അത് എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് പ്ലാൻ വഴി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനം അവർ കാണിക്കണം മൂന്ന് കോടിയുടെയെങ്കിലും തിരിച്ചടവിൻ്റെ ആസ്തി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു കോടി രൂപ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുക അങ്ങനെ വാങ്ങിയവർ പൊതുവിതരണ ശൃംഖല വഴി റേഷൻ കടകൾ വഴി പച്ചരി വാങ്ങി മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കൊച്ചമ്മമാരാണോ ടി വി ചാനലുകളിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ഈ ഫ്ലാറ്റ് മാഫിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിചകളായത് കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാവുകയാണ് ഇവിടെ ഉയരേണ്ട ചോദ്യം കേരള സർക്കാർ ഇടപെടുത്തേണ്ട ചോദ്യം ഈ മരടിലെ വിവാദ ഫ്ലാറ്റ് മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപതിനും നാനൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ അതായത് അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ റിസൾട്ടും അതായത് നെറ്റ് നെറ്റ് എമൗണ്ടും അവരുടെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഒരു കിടപ്പാടത്തിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ മരടിലെ വിവാദ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എത്ര പേർ ഉണ്ട് എന്ന ആദ്യ കണക്ക് കേരള സർക്കാർ ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ കൊച്ചമ്മമാരോട് കൊച്ചമ്മമാർ കരയുന്ന ആ കണ്ണുനീരണിയുന്ന അവരോട് ചോദിച്ച് കണക്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് അത് അറിയണം ഈ തനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഒരു കിടപ്പാടത്തിനു വേണ്ടി ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചവർ എത്ര പേർ ഈ ഫ്ലാറ്റ് വിട്ട് മറ്റ് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും കിടപ്പാടവുമുള്ള എത്ര പേർ നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഈ ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ളതൊരു സെക്കൻഡറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് നാട്ടുമ്പുറത്തൊരു വീടുള്ളവർ ഒരു വീട് മാത്രമായില്ല ആയിരിക്കില്ല അവർക്കുണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ വീട് വയ്ക്കും ചിലത് മക്കൾക്ക് കൊടുക
രണ്ടും മൂന്നും വീടുള്ളവർ ഒരിടത്ത് താമസമാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റ് സ്ഥ മറ്റ് വീടുകൾ റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുക വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് വരുമാനം സ്ഥാപിക്കുക അതേപോലെ ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ വിവാദ ഫ്ലാറ്റിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ ആ ചോ ആ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് എടുക്കണം കെ ഈ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉടമകളായിട്ടുള്ളവർക്ക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റു ഫ്ലാറ്റുകൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് കൊച്ചി എന്ന ഹൃദയഭൂമി വിട്ട് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകളിൽ സ്വന്തമായി ഫ്ളാറ്റുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് അവരുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് വീടുള്ളവർ സ്വന്തമായുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ തരത്തിലേക്ക് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ കൊച്ചമ്മമാർ ടി വിയിൽ വന്നിരുന്ന ചാനലുകൾക്ക് മുന്നിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും വന്നിരുന്ന കരയുന്ന കൊച്ചമ്മമാർ ഒന്നും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനത്തെ പോലെ റേഷൻ കടയിലെ പച്ചരി വാങ്ങി കുടുംബം നയിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് മാധ്യമങ്ങളുടെ അന്വേഷണമാണ് സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ധവളപത്രം ഇറക്കണം ഇത്ര ഈ മുന്നൂറ്റൻപത് നാനൂറ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങണം ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എത്ര എന്ന് കണക്കെടുക്കണം അവരെ മാത്രം അടിയന്തരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരോട് അവർക്ക് അവരവരുടേതായ ഫ്ളാറ്റുകളിലോ വീടുകളിലോ താമസ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കോ മാറിപ്പോകാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകണം അതാണ് ഏറ്റവും അടിയന്തര ആവശ്യം മരടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ ഫ്ളാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ന ആവശ്യമുയരുകയാണ് ഈ തരത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഫ്ളാറ്റ് വിവാദ ഫ്ളാറ്റ് ഏക അന്തിയുറങ്ങാണ്ട് ഇടമായി കണക്കാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരും ഈ ഫ്ളാറ്റിലുള്ളവർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകുന്നു എന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നവർ അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നവർ അവർ പറയുന്നത് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാം ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക ടൂർ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിലും വലുതാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ കുടുംബങ്ങൾ അവ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മലേഷ്യയിലേക്കോ സിംഗപ്പൂരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്കോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബ സമേതം ടൂറ് പോകുന്ന പാക്കേജിൻ്റെ പകുതി മാത്രമാണ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭാവന നൽകിയവർ ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഈ ഫ്ളാറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം അന്തിയുറങ്ങാനുള്ളൂ എന്നുള്ളവരുടെ കണക്കെടുത്താൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടേതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫ്ളാറ്റെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊച്ചമ്മമാർ ഈ സെൻറ്റിമെൻസ് ചമയുന്ന കൊച്ചമ്മമാർ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് പച്ചരി വാങ്ങി അരി വാങ്ങി ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരല്ല എന്നും ഇവരുടെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഫ്ളാറ്റ് മാഫിയ അതിനെ സർക്കാരിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയെ ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും സി ആർ ഇസഡ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ഇസഡ് രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നതോടുകൂടി അതിനു വേണ്ടിയാണ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഗൂഢതന്ത്രം പോകുന്നത് ഈ മരട് ഫ്ളാറ്റ് ഇരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും സി ആർ ഇസഡ് ടു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് വഴി മറ്റ് ഫ്ളാറ്റ് മാഫിയയ്ക്ക് വളമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൊച്ചിയിലെ നിവാസികൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറയുന്നു